ये मैडम जी है मैंने आपको बताया था ये मारती बहुत है इसके पैर जो है वो एक सुअर के शिकंजे में फंस गया था और वो बहुत उसको चोट लगी थी अब वो चोट पूरी तरह ठीक हो गई है तो ये बंडी चौक से आई है और अब हम इसको आज वहाँ वापस छोड़ने जा रहे हैं एक और गाय जो पूरी तरह ठीक हो गई है जिसके पैर में चोट थी वो है मूँगफली मूँगफली मैंने आपको बताया था इसके मुँह पर एक अजीब सा लम्प सा है इसलिए हमने इसका नाम मूँगफली रखा था ये आई है पालमपुर से प्रतिभा वेरौनिका इसको लाए थे इसका भी पैर जो है अब पूरी तरह ठीक हो गया है और हमने उन्हें बताया तो वो संडे को इसको ले जाएंगे अब देखेंगे मैडम जी के भी और मूँगफली के भी हमने ये गले में रिफ्लेक्टिव कॉलर्स डाले हैं ये हमें विधि ने डोनेट किए हैं तो जैसे रात को जब ये सड़क पे होते हैं और कोई ट्रैफिक आएगा तो हेडलाइट में ये कॉलर चमकते हैं चमकते हैं तो ये किससे एक एक्सीडेंट बच जाएगा ना गाड़ी चलाने वाले को चोट लगेगी ना इन लोगों को वैसे तो सड़क इनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है पर मजबूरी है ना भाई जो डेयरी वाले हैं उन्हें तो तीन चार साल बाद जो गाय है वो दूध देना कम कर देती है तो उनके लिए वो जो गाय है वो फ़ायदेमंद नहीं है तो वो उसका करें तो क्या करें वो लोग इसको सड़क पे छोड़ देते हैं तो इस तरह सड़क पे हर साल गाय आती रहती हैं सोचने वाली बात ये है कि अगर डेयरी वाले हर साल गाय छोड़ रहे हैं तो सड़क पर गाय दुगनी तुगनी चौगनी क्यों नहीं होती जाती तो और राज्यों में तो मुझे पता है कि भाई गाय की स्मगलिंग होती है जैसे इंडिया बीफ का नंबर वन नंबर टू एक्सपोर्टर है तो वो गाय वहाँ भी जाती हैं बूचड़ खानों में हिमाचल में खैर भगवान के दया से गाय की स्मगलिंग नहीं है पर यहाँ पे क्या है जो लोग हैं जिनके खेत हैं जिसमें ये बेसहारा गाय घुस जाती है इन्हें भूख लगती है तो वो खेत उजाड़ देती हैं तो वो लोग क्या करते हैं वो परमिशन ले गौ सदन छोड़ आते हैं पर आप देखिए एक आठ जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा इसमें एक दो गौ सदन है लेकिन वो कभी भरते नहीं जबकि उनकी कैपेसिटी क्या है 300 400 600 भरते इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे ना खाने को तूड़ी मिलती है सही से ना पानी मिलता है ना मेडिकल चिकित्सा जो है उसकी कोई फैसिलिटी है और जो गाय है छः महीने से ऊपर वहाँ काट नहीं पाती अब ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ मुझे पता है पता सबको है पता प्रशासन को भी है पर फिर भी कोई इस बारे में कुछ करेगा नहीं करेगा तो क्या होगा कि गौसदन ठीक से चलेंगे गौसदन ठीक से चलेंगे तो जो गाय वहाँ जाएगी वो अपना पूरा जीवन काटेगी पंद्रह साल बीस साल गाय वहाँ बनी रहेगी तो बनी रहेगी तो अब कैपेसिटी नहीं है और अब जब लोग जाएंगे प्रशासन के पास कि हम इन गाय का करें क्या तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा इसलिए कोई भी जो हमारे गौसदन हैं उन्हें ठीक से चला के राज़ी नहीं है 